வெல்கம் டு தின ஒரு தகவல் இன்னைக்கு நம்ம தின ஒரு தகவல்ல வலிப்பு நோய் சம்பந்தமான சில தகவல்களை தான் நான் இன்னைக்கு உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போறேன் வலிப்பு நோய் அப்படின்றது ஆங்கிலத்துல எபிலப்சி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த வலிப்பு நோய் யாருக்கெல்லாம் வரும் அந்த மாதிரி வலிப்பு நோய் வந்தா அவர்களை வந்து எப்படி பாதுகாக்கிறது அவர்களுக்கு எப்படி முதலுதவி செய்வது இதை பத்தி தான் நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இன்னும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாறிங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சரி வாங்க என்ன தகவல்கள் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பெரும்பாலும் நம்ம எங்கேயாவது ஊருக்கு போகும்போது வெளியில் வந்து யாராவது ஒருத்தவங்க திடீர் நல்லா போயிட்டு இருப்பாங்க நமக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் நடந்து போயிட்டு இருப்பாரு டக்குன்னு அவர் கீழே விழுந்துட்டு அவருடைய கை கால்லாம் உதற ஆரம்பிச்சிடும் வாயிலிருந்து நுரத்தல் ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஐயோ கீழே விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதட்டத்தோட ஓடி போய் நமக்கு என்ன அந்த டைம்ல நமக்கு என்ன பண்றதுன்னே தெரியாது ஸோ அதுல வந்து வலிப்பு அப்படின்றது தெரியும் அதுக்கு என்ன முதலுதவி செய்யணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது நமக்கு தெரிஞ்சது எல்லாமே என்ன இது மாதிரி வலிப்பு நோய் வந்தவங்களுக்கு டக்குன்னு இரும்பு சம்பந்தமான பொருள் ஏதாவது கையில கொடுத்தோம்னா நின்று போயிடும் அப்படின்றது தான் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய பேர் ரோட்டில் போகிறவங்க வண்டி நிப்பாட்டிட்டு சாவியை கொண்டு போய் கையில் கொடுப்பாங்க ஸோ கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்களுக்கு அது சரியாயிடும் அதுக்கப்புறம் உட்கார வச்சு தண்ணி கொடுத்து அவங்களை கொஞ்சம் ஆசுவாசப்படுத்துவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான முதலுதவிகள் தான் தெரியும் நமக்கு அதை எல்லாமே நிறைய உதவிகள்லாம் நம்ம செய்யலாம் அதெல்லாம் என்னங்கிறதையும் நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முன்னாடி யாராவது நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போதோ இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க இல்லை உங்கள் வீட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க இல்லை நம்ம வீட்லேயோ யாருக்காவது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்கும்போது ஒரு சின்ன முதலுதவி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்கள நம்ம மருத்துவர்கள்ட்ட கூப்பிட்டு போனோம்னா ஈஸியாக அவங்கள காப்பாற்றலாம் ஏன்னா இந்த வலிப்புன்றது வந்து மரணத்தில் கூட கொண்டு போய் விட்டுரும் பார்க்காம விட்டுட்டோன்னா அதனால தான் சொல்ல வர கண்டிப்பாக இதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது வலிப்பு நோய் யாருக்கு வரும் இதை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் உடல் உறுப்புகளில் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று மூளை மூளையில் ஏற்படக்கூடிய தொந்தரவுகளால் கைகள் கால்களில் அடுத்தடுத்து காரணமில்லாமல் உதறல் ஏற்படுவதை வலிப்பு நோய் அதாவது எபிலப்சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமது உடலில் உள்ள நரம்பு செல்களே உடலின் மொத்த இயக்கத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிறது மூளை மற்றும் நரம்பு செல்களுக்கு இடையே செல்லும் மின் அதிர்வுகளில் தடை ஏற்படும் போதுதான் இதுபோல வலிப்புகளும் உண்டாகிறது பெரும்பாலும் வலிப்பு நோய் பத்து முதல் இருபத்தி ஐந்து வயது வரை உள்ளவர்கள் மற்றும் அறுபது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு ஏற்படுகிறது அதாவது மூளை வளரும் பருவத்தில் உள்ளவர்கள் மற்றும் முதுமை அடைந்த மூளை உடையவர்களுக்கு இந்த நோய் அதிக அளவு ஏற்படுகிறது என்று ஆய்வுகளும் கூறுகின்றன அடுத்து வலிப்பு வருவதற்கான காரணங்கள் என்னவா இருக்கும் அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க பத்து பேரில் ஒருவருக்கு தூக்கமின்மை கடுமையான வெயிலில் அதிக நேரம் இருப்பது அதிக நாட்கள் பட்டினியோடு இருப்பது மற்றும் அதிர்ச்சி தரக்கூடிய செய்திகளை கேட்கும் பொழுது என சில தூண்டுதல்களால் இந்த வலிப்பு நோய் ஏற்படுகிறது சிலருக்கு என்ன காரணத்தால் வலிப்பு வந்தது என்று கண்டுபிடிக்கவும் முடியாமலும் போய்விடலாம் ஆனால் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா வலிப்பு வருவதற்கு என்று சில காரணங்கள் இருக்குது இந்த காரணங்கள் ஒருவொருவருக்கும் வயதுக்கு ஏற்ப மாறுபடும் குழந்தை பிறக்கும்போது தலையில் அடிபடுவதால் வலிப்பு வரலாம் விட்டமின் பி சிக்ஸ் கால்சியம் குளுக்கோஸ் போன்ற சத்துக்கள் குறைவதாலும் இந்த வலிப்பு நோய் வரலாம் மூளை காய்ச்சல் காரணமாகவும் குழந்தைகளுக்கு வலிப்பு நோய் ஏற்படுவதற்கு அதிக வாய்ப்புகளும் இருக்கின்றன இதில் அஞ்சு முதல் ஏழு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய அதிக காய்ச்சலால் ஏற்படும் வலிப்பினை செபரில் செஷூர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த காரணங்கள் தவிர நரம்பு மண்டலத்தில் ஒட்டுணிகளால் ஏற்படும் நோய்கள் மற்றும் நச்சுத்தன்மை அதாவது காரியம் பூச்சி மருந்துகள் சாராயம் இதெல்லாம் உடலுக்குள் செல்லும் பொழுதும் வலிப்புகள் ஏற்படுகிறது தலையில் அடிபடுவது மூளையில் கட்டி ஏற்படுவது இரத்த ஓட்ட பாதிப்பு மூளை வளர்ச்சியில் ஏற்படக்கூடிய கோளாறுகள் மற்றும் மரபணு தன்மை போன்ற காரணங்களினாலும் வலிப்பு நோய்கள் ஏற்படுகிறது இதில் வகைகள் ஏதேனும் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பா இருக்கு அதெல்லாம் என்னங்கிறத பார்த்துக்கலாம் மூளையில் ஏற்படும் பாதிப்பின் அளவுகள் மற்றும் அறிகுறிகளின் அடிப்படையில் வலிப்பு நோய் ரெண்டு வகைகளாக பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் மூளையின் மொத்த பகுதியையும் பாதிக்கப்படும் பொழுது உடல் முழுவதும் அந்த வலிப்பு எதிரொலிக்கும் இதற்கு ஜெனரலைஸ்டு செஷூர் என்று பெயர் இதற்குள் உட்பிரிவாக ஐந்து வகைகள் உள்ளன அதாவது நினைவாற்றல் தவறுதல் கை கால்களில் விரைப்புத்தன்மை மற்றும் உடல் உதறுதல் வாயில் நுரை தள்ளுதல் சில சமயம் தன்னை அறியாமல் சிறுநீர் மலம் கழிப்பது போன்ற அறிகுறிகளோடு வருவதை டோனிக்ளோனிக் ஜெனரலைஸ்டு செஷூர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த அறிகுறிகளோடு கை கால் வெட்டுதல் இல்லாமல் இருப்பதற்கு டோனிக் செஷூர் என்று பெயர் உடல் திடீரென நிலை குலைந்து போதல் தற்காலிக மறதி மற்றும் ஞாபகமின்மை
பார்ஷியல் சிஷூர் என்றும் பெயர் இந்த பிரிவில் ரெண்டு வகைகள் இருக்கு இந்த ரெண்டு வகைகளில் உடலில் உள்ள முகம் கை கால் போன்ற ஏதாவது ஒன்றில் ஒரே பக்கத்தில் வெட்டுதல் ஏற்படுகிறது நினைவாற்றல் மாறாமல் உடலில் ஒரு பாதத்தில் கை கால்களில் வெட்டுதல் ஏற்படுவதை தான் சிம்பிள் பார்ஷியல் செஷூர் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து நினைவாற்றலில் மாற்றம் ஏற்பட்டு நினைவு தவறுதல் மனக்குழப்பம் மற்றும் பிதற்றுதல் போன்ற அறிகுறிகளோடு இருப்பதை காம்ப்ளெக்ஸ் பேஷியல் செஷ்யூர் என்றும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த வகையினர் சில சமயம் சுய நினைவில்லாமல் அங்கும் இங்குமாக நடப்பது ஆடைகளை கலற்ற முயற்சிப்பது வாய் முகபாவனைகளில் மாற்றம் ஏற்படுவது இதைத் தொடர்ந்து குழப்பமான முகத்தோற்றத்தோடும் இருப்பார்கள் இதனால் அவர்களுக்கு ஆபத்துகள் ஏற்படும் வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்கிறது அடுத்து வலிப்புக்கான சிகிச்சைகள்லாம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வலிப்பு நோயாளிகளிடம் தோன்றும் அறிகுறிகளை வைத்து எந்த வகை வலிப்பு என்பதை மருத்துவர் முதலில் கண்டறிய வேண்டும் இரத்த பரிசோதனை எக்ஸ்ரே இஇஜி பரிசோதனைகள் எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் மற்றும் வீடியோ டெலிமென்ட்ரி பரிசோதனைகள் மூலமாக வலிப்பு நோயின் தன்மைகளை கண்டறியலாம் வலிப்பு நோயின் வகை மற்றும் அறிகுறிகளுக்கு ஏற்றது போல சிகிச்சையும் அளிக்க வேண்டும் மருத்துவர் சரியான மருந்தை சரியான அளவில் கொடுக்கும் பொழுது பலருக்கு வலிப்பு கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது அப்படி வலிப்பு மருந்துகளுக்கு கட்டுப்படாத போது மூளை அறுவை சிகிச்சை மற்றும் கிடோஜோனிக் டயட் அதாவது அதிக கொழுப்பு சொத்துள்ள உணவு இந்த மருத்துவ முறை அவர்களுக்கு பரிசீலிக்கப்படுகிறது எழுபது சதவிகிதம் வலிப்பு உள்ளவர்களுக்கு மூன்று முதல் ஐந்து வருடங்கள் வரை மருந்துகள் சாப்பிட்ட பின்பு வலிப்பு வராமல் இருந்தால் மருந்துகளை நிறுத்திவிட வாய்ப்பும் உள்ளது பெரும்பாலும் வலிப்பு நோயின் பாதிப்புகளை மருத்துவர்களால் நேரில் பார்க்க முடியவதில்லை அப்படி பாதிப்பின் அறிகுறிகளை நேரில் பார்த்தவர்கள் சொல்லும் தகவலானது நோய் பாதிப்பின் தன்மைகளை அறிந்து மருத்துவர் சரியான சிகிச்சை அளிக்க உதவியாகவும் இருக்கும் அதற்கு வலிப்பின் அறிகுறிகள் பற்றிய சரியான தகவல்களை ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் மேலும் வலிப்பு வருகிற பொழுது செய்ய வேண்டிய முதலுதவிகள் என்ன அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையுமே நான் இப்போ சொல்கிறேன் அதை பற்றியும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கோங்க வலிப்பு நோயின் அறிகுறிகள் ஒருவரிடம் தென்பட்டால் பயம் கொள்ளவோ பதற்றப்படவோ கூடாது அவரை சுற்றி உள்ள சூழ்நிலையை அமைதியாக்க வேண்டும் வலிப்பு வந்தவர்களை கீழே விழாதவாறு பிடித்து தரையில் அமர்த்த வேண்டும் வலிப்பு வந்தவர்களின் தலையின் கீழ் மென்மையான துணி அல்லது தலையணையை தலையின் அடிப்படாமல் இருக்குமாறு வைக்க வேண்டும் உடலில் அடிப்படாமல் இருக்க அருகில் உள்ள பொருட்கள் மற்றும் அவரது கையில் உள்ள கூர்மையான பொருட்களை அகற்றிவிடுவது நல்லது உடல் மற்றும் கழுத்தை சுற்றியுள்ள ஆடைகள் இறுக்கமாக இருந்தால் தளர்த்தப்பட வேண்டும் சுவாசம் சீராக இருக்க ஒரு பக்கமாக உடலும் தலையும் இருக்கும்படி திருப்பி வைக்க வேண்டும் இதனால் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய உமிழ் நீர் மூச்சுக்குழலுக்குள் செல்வதும் தவிர்க்கப்படும் வலிப்பிலிருந்து முழுவதும் மீண்டு வரும் வரை அருகிலிருந்து கவனித்து அவர்களை சமாதானப்படுத்த வேண்டும் முக்கால்வாசி வலிப்புகள் ஒன்றரை அல்லது இரண்டு நிமிடங்களில் அதுவாகவே அடங்கிவிடும் அடுத்தடுத்து வலிப்பு வந்தாலோ தொடர்ந்து பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு மேல் வலிப்பு இருந்தால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுக வேண்டும் இதுதான் முக்கியமான ஒன்று அடுத்து வலிப்பு வந்தால் செய்யக்கூடாததெல்லாம் என்ன இது மெயினாக நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் யாருக்கும் ஒருத்தருக்கு உதவி செய்ய போகிறதுக்காக போய் நம்ம தப்பான ஒரு உதவியை செஞ்சிடக்கூடாது இல்லையா ஸோ கண்டிப்பாக என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க வலிப்பின் போது ஏற்படும் கை கால் வெட்டுதலை அட அடக்கி பிடிக்க கூடாது கையில் சாவி கொடுப்பது மூக்கில் செ செருப்பை காட்டுவது போன்ற செயல்களும் செய்யக்கூடாது வாயிலிருந்து வெளிவரும் நுரை மூச்சுக்குழலுக்குள் சென்றால் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்திவிடும் வலிப்பிலிருந்து முழுவதும் மீண்டு வரும் வரை எந்த விதமான ஆதாரமோ தண்ணீரோ கொடுக்கக்கூடாது வலிப்பின் பொழுது மருந்து மாத்திரை மற்றும் தண்ணீர் கொடுக்கக்கூடாது வாயில் எந்த பொருளையும் திணிக்கக்கூடாது ஆபத்தான சூழ்நிலை தவிர மற்ற சூழ்நிலைகளில் வலிப்பு முழுவதும் நிற்கும் வரை வலிப்பு வந்தவர்களை அந்த இடத்தை விட்டு மாற்றவும் முயற்சிக்கக்கூடாது அடுத்து வலிப்பு நோயை தடுக்க என்னெல்லாம் செய்ய வேண்டும் இதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் வலிப்பு ஏற்படும் சூழ்நிலைகளை அறிந்து அதை தவிர்க்க வேண்டும் மருத்துவர் பரிந்துரை செய்யும் மருந்துகளை சரியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் வலிப்புக்கு கொடுக்கப்படும் மருந்துகளால் சிலருக்கு தலை சுற்றுதல் மயக்கம் குமட்டல் தூங்கி கொண்டே இருத்தல் நிலையாக நிற்க இயலாமை கை கால் நடுக்கம் மாறுபட்ட செயல்பாடுகள் வயிற்று எரிச்சல் தோல் தடிப்புகள் எடை கூடுதல் வாய் உலர்ந்து போதல் கண் பார்வை கோளாறுகள் போன்ற பக்க விளைவுகளை ஏற்படவும் வாய்ப்புள்ளது இப்படி அந்த மருந்தினால் ஏற்படக்கூடிய பக்க விளைவுகளை உடனடியாக மருத்துவர்களிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் வலிப்பு சிலருக்கு தூங்கும் போதும் விழித்திருக்கும் போதும் ஏற்படுகிறது தூக்கமின்மையையும் சிலருக்கு வலிப்பு ஏற்பட காரணமாகிறது இதனால் சரியான நேரத்திற்கு தூங்கி எழுவது அவசியம் பகல் தூக்கத்தை தவிர்க்க வேண்டும் தூங்கும் இடம் காற்றோட்டமாக வெளிச்சமின்றி மிதமான தட்பவெப்ப நிலையில் இருப்பது மிகவும் அவசியம் பாட்டில் குளிர்பானங்கள் துரித உணவு வகைகளை தவிர்ப்பது ரொம்பவே நல்லது அடுத்து இயற்கையான உணவு வகைகளை சாப்பிடுவதோடு சமச்சீரான உணவு முறையை பின்பற்ற வேண்டும் உணவில் காய்கறிகள் பழங்கள் அதிக அளவு சேர்த்து கொள
வலிப்பு நோய் உள்ளவர்கள் திருமணம் செய்வது குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்வது படிப்பது மற்றும் பிறரை போன்று வேலைகள் செய்வதை மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் சில கட்டுப்பாடுகளோடும் செய்யலாம் இப்படி செய்து வாழ்ந்து வந்தால் கண்டிப்பாக வலிப்பு நோய் உள்ளவங்களை ஒரு நல்ல நிலைமைக்கு கொண்டு வரலாம் அதனால் வலிப்பு உள்ளவர்களுக்கு முடிஞ்சளவு உங்களால் என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுதோ அதை பண்ணுங்கள் யாரும் தவறுதலான எந்த ஒரு முதலுதவியும் செஞ்சிடாதீங்க என்ன நேரங்களை நாசனா இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்